ধরি আমার কাছে কিছু রৈখিক ভাবে স্বাধীন বা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টরের সেট আছে v1 v2 এভাবে করে পুরো v k পর্যন্ত এবং এই ভেক্টরগুলো হচ্ছে v এর একটা বেসিস বা ভিত্তি অর্থাৎ বেসিস ফর v এবং এটা এটা আমরা আগে অনেকবার দেখেছি আমরা আগে দেখেছি যে বেসিস পাওয়া ভালো কিন্তু গত কয়েক ভিডিও ধরে আমরা দেখছি যে অর্থোনরমাল বেসিস পেলে সেটা আমাদের জন্য আরো বেশি ভালো হয় লিখে দিচ্ছি এটা অর্থোনরমাল অর্থোনরমাল বেসিস এটা পেলে এটা আরো বেশি ভালো আমরা এখন এই ভিডিওতে এই জিনিসটাই মূলত দেখব যে আমরা কি একটা অর্থোনরমাল বেসিস তৈরি করতে পারি কিনা সৃষ্টি করতে পারি কিনা বা আমি বলতে পারি গঠন করতে পারি কিনা আমরা ধরে নিচ্ছি যে এগুলো অর্থোনরমাল বেসিস না এটা হতেও পারে নাও হতে পারে এটা আমাদের কোনো সমস্যা করবে না কিন্তু ধরে নিচ্ছি এটা অর্থোনরমাল না আমরা অর্থোনরমাল বানাবো অর্থাৎ আমরা মূলত দেখব যে বিয়ে যদি কোনো সাধারণ বেসিস দেওয়া থাকে সেটা থেকে কি আমরা অর্থোনরমাল বেসিস বানাতে পারি কিনা এবং সেখান থেকে আমরা অর্থোনরমাল বেসিস এর গুণাগুণগুলো ব্যবহার করতে পারি কিনা তাহলে চলো সেটা আমরা চেষ্টা করে দেখি আমরা প্রথমে খুব সহজ কিছু একটা দিয়ে শুরু করি সেটাই আমাদের জন্য ভালো হবে ধরো আমাদের কাছে একমাত্রিক বা ওয়ান ডিমেনশনাল একটা সাবস্পেস আছে যেটা হচ্ছে ভি ওয়ান এবং আমি বলবো যে এটা হচ্ছে এটার স্প্যান বা ব্যাপ্তি হচ্ছে এই ছোট হাতের ভি ওয়ান আর কিছুই না এই একটা ভেক্টরই অথবা এটা তুমি আরেকভাবে বলতে পারো যে আমাদের ছোট হাতের ভি ওয়ান অর্থাৎ আমাদের ভেক্টর ভি ওয়ান আমাদের সাবস্পেস ভি ওয়ানের একটা বেসিস এখন এই সাধারণ ক্ষেত্রের জন্য আমরা কিভাবে একটা অর্থোনরমাল বেসিস তৈরি করতে পারি চলো আমরা ধরে নিই আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে একটা ভেক্টর আছে যেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান এখন আমরা বলতে পারি যে এটা আমাদের যে ইউ ওয়ান এটা এখানে সব কিছুর উপর লম্ব বা অর্থাগোনাল হবে এটা আমরা বলতে পারছি কারণ এখানে আর কিছুই নেই আমরা শূন্য ভেক্টর নিয়ে কথা বলতে পারি কিন্তু মানে ঠিক মতো চিন্তা করে এখানে আসলে আর কিছুই নেই সুতরাং সব কিছুর উপরই এটা অর্থাগোনাল হবে এবং এটা দুর্ঘ এক বানানোর জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা এই ভেক্টরটা নিতে পারি এবং এটা দিয়ে এটা ভাগ করতে পারি তাহলে চলো সেটা করে দেখি তাহলে ইউ ওয়ান সমান হচ্ছে ভেক্টর ভি ওয়ান ভাগ ভি ওয়ানের দৈর্ঘ্য ভি ওয়ানের দৈর্ঘ্য এবং এটা সমান কি হবে এটা সমান হবে ইউ ওয়ান সমান হচ্ছে দৈর্ঘ্য এখানে পুরো জিনিসটা দৈর্ঘ্য হবে ভি ওয়ান ভাগ এটা আসলে এখানে ভি ওয়ান এভাবে লিখি এটা এটা আসলে একটা ধ্রুবক ঠিক আছে এটা একটা ধ্রুবক এবং এটা সমান আমরা লিখতে পারি এক ভাগ ভি ওয়ানের দৈর্ঘ্য গুণ ভি ওয়ানের দৈর্ঘ্য এবং এই পুরো জিনিসটা সমান হবে তাহলে এক এখন আমাদের কাছে যদি তাহলে শুধু ইউ ওয়ানের সেট থাকে মানে এই সেটটা যদি হয় শুধু ইউ ওয়ানের তাহলে আমরা সেটাকে বলতে পারি যে এটা একটা অর্থোনরমাল সেট আমরা বলতে পারি এটা আমাদের সাবস্পেস ভি এর জন্য একটা অর্থোনরমাল সেট দ্যাট ইজ অর্থোনরমাল সেট for the subspace v1 subspace v1 তার মানে যদি আমাদের সেটা একটাই উপাদান থাকে অর্থাৎ k যদি 1 হয় তাহলে আমাদের কিছুই করার দরকার নাই আমরা শুধুমাত্রকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করব এবং অর্থাৎ এটাকে আমরা নরমালাইজ করব তাহলে আমরা দেখব আমাদের কাজ হয়ে গেছে এটা একটা অর্থোনরমাল বেসিস হয়ে যাবে চলো তাহলে জিনিসগুলোকে আরেকটু জটিল করি চলো এখন আমরা দ্বিতীয় মাত্রা নিয়ে ভাবি বা টু ডাইমেনশন নিয়ে ভাবি তাহলে আমার কাছে আছে যে কোনো একটা সাবস্পেস সেটা নাম দিলাম v2 এবং ধরে নেই এর ব্যাপ্তি বা স্প্যান হচ্ছে শুধু এই প্রথম ভেক্টর দুটি অর্থাৎ আমার যে এখানে সেটটা ছিল তার প্রথম ভেক্টর দুটি অর্থাৎ ভি ওয়ান এবং আমাদের দ্বিতীয় ভেক্টর হচ্ছে ভি টু এখন আমি খুব সহজেই বলতে পারি যে ভি ওয়ান হচ্ছে ইউ ওয়ানের একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন এটা আমি কেমনে বলতে পারি আমরা দুই পাশে খুব সহজে ভি ওয়ান গুণ করে দিতে পারি বা ভি ওয়ানের দৈর্ঘ্য গুণ করে দিতে পারি তাহলে আমরা পাচ্ছি ইউ ওয়ান গুণ ভি ওয়ানের দৈর্ঘ্য সমান হচ্ছে ভি ওয়ান অথবা এটাকে আমরা একটু ভিন্ন ভাবে এটাও বলতে পারি যে এটা সমান হচ্ছে ব্যাপ্তি বা স্প্যান এই দুটো ভেক্টর অর্থাৎ ইউ ওয়ান এবং ভি টু এখানে ভি ওয়ান কেন বলতে পারি কারণ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউ ওয়ান সমান এটা এবং এইখানে এই দুটো ভেক্টরের যে কোনো কিছু যেটা এই দুটো ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশন হতে পারে সেটা এই দুটো ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশন হতে পারে অর্থাৎ এখানে যদি তোমার ইউ ওয়ান থাকে তুমি ইউ ওয়ানের সেই লিনিয়ার কম্বিনেশন নিতে পারো যেটা তোমাকে ভি ওয়ান দিবে আমার মনে হয় তোমরা ধারণাটা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখন এটা কিভাবে প্রমাণ করবো যে এটা একটা অর্থ নর্মাল সেট চলো এটাকে গ্রাফে আঁকি তাহলে এটা একটা দুই মাত্রার তল বা প্লেন হবে তাহলে চলো আমরা এই জায়গাটাতে এখানে আমাদের প্লেন বানিয়ে ফেলি তাহলে এটা হচ্ছে ইউ ওয়ান এটা তাহলে নাম লিখে ফেলি এটা হচ্ছে ইউ ওয়ান এখন ভি ওয়ান এবং ভি টু হচ্ছে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ আমরা বেসিসের সংজ্ঞা থেকে এটা জানি তার মানে তুমি ভি টুকে কোন
তার মানে v1 এই u1 এর লাইনের ব্যাপ্তির মধ্যে থাকবে না তাহলে আমরা কি একে দেখাই ধরি এইটা হচ্ছে আমাদের সেই মানে u1 এর সেই লাইনের ব্যাপ্তি বা লাইনের স্প্যান আচ্ছা দাঁড়াও এটা একটু ভালো করে আঁকি তাহলে এটা এরকম হতে পারে আচ্ছা না এটাও ভালো হচ্ছে না আমি আরেকবার চেষ্টা করি এটাই আমার শেষ চেষ্টা তাহলে লাইনটা হতে পারে এই রকম তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি এটা হচ্ছে সাবস্পেস v1 তাই না কারণ সাবস্পেস v1 সমান হচ্ছে u1 আমরা এটাকে এখানে লিখতে পারি v1 সমান হচ্ছে u1 আমরা কি করেছিলাম আমরা শুধু v1 কে নরমালাইজ করেছিলাম তার মানে v1 এর ব্যাপ্তি হচ্ছে u1 এর ব্যাপ্তি এবং যেটা হচ্ছে এই পুরো সাবস্পেসটির ব্যাপ্তি এখন আমাদের কাছে ভেক্টর v2 আছে যেটা u1 এবং v1 এর লিনিয়ার লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওদের সাথে সম্পর্কিত না তাহলে এটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে এটা হচ্ছে তাহলে v2 এখন আমরা এখানে v2 কে একটা নতুন ভেক্টর দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে যে যেটা কিনা অবশ্যই এটার উপর অর্থাগনাল হবে এবং যেটা কিনা আমরা গঠন করতে পারবো v2 এবং এটার যে কোনো লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে তাহলে আমরা এটা কিভাবে করতে পারি আমরা এমন কোন ভেক্টর নিতে পারি যেটা যেটা কিনা অর্থাগনাল হয় v1 এর উপর অর্থাৎ এটা v1 এর উপর অর্থাগনাল অর্থাৎ এটা v1 এর অর্থাগনাল কমপ্লিমেন্টের সদস্য বা লম্ব পরিপূরকের সদস্য এখন আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো আমরা যদি এই অংশটা অর্থাৎ v1 এর এই অংশটার সাথে যদি আমরা এই v1 এর অর্থাগনাল কমপ্লিমেন্ট যোগ করি তাহলে আমরা v2 পাই এবং এটা আমরা অনেক অনেকবার দেখেছি এখন এখানের এই জিনিসটা আচ্ছা আমরা জানি যে মানে আর এন এর যে কোনো সদস্যকে আমরা অন্য যে কোনো দুটি ভেক্টরের যোগ ফল হিসেবে দেখা দেবো অর্থাৎ ভি টু সমান হচ্ছে এক্স যোগ ওয়াই যেখানে এক্স হচ্ছে ভি ওয়ানের একটা সদস্য অর্থাৎ এক্স ইজ এ মেম্বার অফ ভি ওয়ান এবং ওয়াই হচ্ছে ভি এর অর্থাগনাল কমপ্লিমেন্টের একটা সদস্য তাহলে এখানের এই জিনিসটা এই জিনিসটাকে আমরা এটা সংজ্ঞা অনুযায়ী কি ছিল এটা এটা তো হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে এটা হচ্ছে এক্স এবং এই পাশেটা হচ্ছে ওয়াই এবং আমরা এখানে ওয়াই কে নির্ণয় করার চেষ্টা করছি আমরা যদি ভেক্টর ওয়াই কে নির্ণয় করতে পারি যদি আমরা ওয়াই কে স্থলাভিষিক্ত করতে পারি ভেক্টর ভি দ্বারা এরপর আমরা যদি ভি কে গঠন করতে পারি মানে এরপর আমরা ভি কে গঠন করতে পারবো কেননা আমরা ইউ এর গুণিতক নিতে পারবো এবং এরপর আমরা এর সাথে ওয়াই কে যোগ করে দিতে পারবো আশা করি তোমরা ধারণাটা পেয়ে গেছো তাহলে এখন আমরা মূলত যেটা চাচ্ছি আমরা এই ওয়াই ভেক্টরটার জন্য সমাধান করতে চাচ্ছি এটা তাহলে আমরা কিভাবে করব এটা হচ্ছে ভেক্টর ভি টু বিয়োগ এক্স তাই না সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ভেক্টর এক্সটা কি এটা হচ্ছে অভিক্ষেপ বা লম্ব অভিক্ষেপ ভি টু এর ভি টু এর লম্ব অভিক্ষেপ আমাদের সাবস্পেস ভি ওয়ান এর উপর বা প্রজেকশন অফ ভি টু অন সাবস্পেস ভি ওয়ান এখন তাহলে আমরা যদি ভেক্টর ওয়াই কে বের করতে পারি এবং এটা মানে ভেক্টর টু এর দ্বারা আমরা এটাকে যদি প্রতিস্থাপিত করতে পারি তাহলে মানে এখানে ভেক্টর ওয়াই সমান হবে মূলত ভেক্টর ভি টু এবং এর থেকে আমরা মাইনাস করব ভি টু এর প্রজেকশন অন সাবস্পেস ভি ওয়ান ভি টু এর প্রজেকশন সাবস্পেস ভি ওয়ান এর উপর এবং এটাই হচ্ছে ওয়াই এবং মনে রেখো এবং যে কারণে ইউ ওয়ান এবং ভি টুর স্প্যান এবং এই জিনিসটা একই কথা অর্থাৎ এটা অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা স্প্যান ইউ ওয়ান এর এবং कम्बिनेशन दिए करते আচ্ছা যে জন্য এই জিনিসটা মূলত আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হচ্ছে সে যেটা হচ্ছে যে এরা একে অপরের লম্ব পরিপূরক বা সম্পর্কিত এবং সংগঠন যে যেহেতু ওয়াই একটা অর্থাগনাল কমপ্লিমেন্ট ছিল সুতরাং এদের ডট গুণ ফল নিলে এটা সমান হবে শূন্য তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি এটার জন্য সমাধান করতে পারবো কিনা তা এটাও কিন্তু তাহলে একটা প্রশ্ন তাহলে লক্ষ্য করো ভি ওয়ান যেটা আমাদের কাছে আছে ভি ওয়ানের কিন্তু একটা অর্থ নর্মাল বেসিস আছে এটা কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়ে এসেছি তাহলে ভি ওয়ান হচ্ছে একটা অর্থ বেসিস আমি এটাকে শর্টকাটে অর্থ বেসিস রাখলাম বারবার আসলে অর্থ নর্মাল লিখতে লিখতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি এবং কয়েকদিন আগে আমি যে ভিডিও দেখেছিলাম যে বেসিস যদি হয় এটা মানে অর্থ নর্মাল বেসিস যদি হয় ভেক্টর গুলো তাহলে এদের প্রজেকশন নির্ণয় করা খুবই সহজ তাহলে আমাদের এখানে নির্ণয় করতে হবে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আমাদের ভি টু এর প্রজেকশন ভি ওয়ান এর উপর অর্থাৎ সাবস্পেস ভি ওয়ান এর উপর ভেক্টর ভি টু এর প্রজেকশন এবং এটা সমান হবে ভেক্টর ভি টু 
আমি লিখে নিচ্ছি ভেক্টর ভি টু এর সাথে গুণ করব আমরা সব স্পেস যে ভি আছে তার প্রথম ভেক্টরটা অর্থাৎ ভি ওয়ান আচ্ছা না দুঃখিত আমরা এখানে এটা হবে ইউ ওয়ান কারণ আমরা এখানে অর্থ নর্মাল বেসিস নিয়ে কাজ করছি সুতরাং ভি টু এর সাথে ডট গুণ হবে ইউ ওয়ান এবং এই পুরোটা গুণ হবে ইউ ওয়ান এখন আমাদের যদি আরও বেসিস ভেক্টর থাকতো তাহলে আমরা যোগ করে এই ভি টুর সাথে সেই বেসিস ভেক্টর দিয়ে বেসিস ভেক্টর দিয়ে গুণ করে যেতাম কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার কেবল একটাই বেসিস ভেক্টর আছে অর্থাৎ ইউ ওয়ান এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ইউ ওয়ান একটাই এটার স্প্যান শুধুই ইউ ওয়ান তাহলে আমরা এটা এখানে এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে ওয়াই টু সমান হচ্ছে আমি এখানে এই ভি টু ভেক্টরটাকে পরিবর্তন করবো এটা দ্বারা ভি টু বিয়োগ সাবস্পেস ভি এর উপরে ভি টু এর প্রজেকশন দ্বারা অর্থাৎ ভি টু মাইনাস এখানের এই জিনিসটা অর্থাৎ ভি টু ডট ইউ ওয়ান গুণ ইউ ওয়ান ভি টু ডট ইউ ওয়ান গুণ ইউ ওয়ান এবং আমরা ওয়াই এর জন্য সমাধান করে ফেলেছি তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম আমরা এখানে মূলত দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে এই ভেক্টরটা এবং এই ভেক্টরটা এরা উভয় অর্থাগোনাল এবং এটা একটি ইউনিট ভেক্টর সুতরাং এটা নর্মালাইজ করা আছে কিন্তু এটা কিন্তু ইউনিট ভেক্টর না তাহলে চলো এটাকে নর্মালাইজ করি এটাকে নর্মালাইজ করার জন্য আমরা একটা নতুন ভেক্টর নিলাম ইউ টু তাহলে এটাকে নর্মালাইজ করি ইউ টু সমান হচ্ছে ওয়াই টু ভাগ ওয়াই টু এর দৈর্ঘ্য ওয়াই টু এর দৈর্ঘ্য সুতরাং এখন আমি কি করতে পারি এখন আমি লিখতে পারি যে আমাদের যে সাবস্পেস ভি টু এটার স্প্যান আমরা লিখতে পারি ইউ ওয়ান এবং এখানে ওয়াই টু এর পরিবর্তে আমরা ইউ টু লিখতে পারি কারণ আমরা ওয়াই টু কে মানে স্কেলের গুণিতক দিয়ে ছোট বড় করে আমরা ইউ টু পেতে পারি তাই না এবং এটার একটা মজার ব্যাপার আছে এখন আমার কাছে আছে দুটি ইউনিট ভেক্টর তাই না এরা দুটি ইউনিট ভেক্টর এবং এরা একে অপরের উপর অর্থাগোনাল তাই না এবং এরা এদের স্প্যান হচ্ছে ভি টু যেটা ভি ভি ওয়ান এবং ভি টু এর স্প্যান ছিল যাই হোক এখন তাহলে আমাদের থামলে চলবে না আমাদের এখন এগিয়ে যেতে হবে যদি আমরা ভি থ্রির জন্য করতে চাই তাহলে কি করব আমরা একই ধারণা ব্যবহার করব আসলে তাহলে চলো আমরা যে কোনো একটা সাবস্পেস মানে ধরে নেই ধরলাম আমাদের সাবস্পেস হচ্ছে ভি থ্রি আসলে তৃতীয় মাত্র পর্যন্ত জিনিসটি মানে কল্পনা করা যায় কিন্তু এরপর আসলে অনেক কঠিন হয়ে যায় তাহলে আমাদের সাবস্পেস হচ্ছে ভি থ্রি এবং আমাদের সাবস্পেসটির স্প্যান হচ্ছে এই ভেক্টরগুলি ইউ ওয়ান তারপর ইউ টু এবং আমরা এখানে ভি থ্রি নিব যেটা আমাদের আসল ভেক্টরে ছিল আমি এখানে লিখিনি কিন্তু এখানে একটা ভি থ্রি হবে যাই হোক ভি থ্রি এটা হলো নন অর্থ নর্মাল ভেক্টর এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এটাকে কিভাবে একটা অর্থ নর্মাল বেসিসে রূপান্তরিত করব আচ্ছা এখন যদি তোমরা এটাকে মানে মনে মনে ভাবার চেষ্টা করো এভাবে মানে এটার স্প্যান আচ্ছা মানে আমরা বলতে চাচ্ছি মূলত যে যে সাবস্পেস ভি টু এটা হবে এরকম একটা তল বা এটাকে আমরা বলে থাকি প্লেন এবং এটা আর থ্রিতে হবে এবং এটা দেখতে এই রকম হবে তাহলে আমাদের স্প্যান হবে এই এই তলের মধ্যে যতগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশন হওয়া সম্ভব ততগুলো যোগ আমাদের ভেক্টর ভি থ্রি লিনিয়ার কম্বিনেশন এবং আমরা জানি যে এটা এইগুলো থেকে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুতরাং ভি থ্রি দেখতে এরকম হবে অর্থাৎ এটা ভিতর থেকে বাহিরে চলে আসছে এরকম মনে হবে কারণ এটা বাকিগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশন হতে পারবে না তাহলে বলতে পারি ভি থ্রি আমাদের তল থেকে একদম বের হয়ে আসছে তাহলে এটা হচ্ছে ভি থ্রি আমাদের এখন একটা এমন ভেক্টর দরকার যেটা এখানে সব কিছু লিনিয়ার কম্বিনেশন হতে পারে এবং এবং একই সাথে এটা হবে এদের উপরে অর্থাগোনাল বা এটাকে আমরা আরেকভাবে বলতে পারি যে আমাদের এমন একটা ভেক্টর দরকার যেটা আমাদের প্লেনের উপরে অর্থাগোনাল তাহলে চলো এটার নাম দেই ওয়াই থ্রি এবং এখানে ওয়াই এর সাথে আমরা ছোট করে একটা তিন লেবু এটার মানে হচ্ছে ওয়াই সাব থ্রি এখন আমরা যদি আমাদের এই ওয়াই থ্রির মান বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা এটাকে এই ভি থ্রি দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারবো কারণ আমরা এই ভি থ্রিকে আমাদের এই ইউ ওয়ান এবং ইউ টুর যে কোনো লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি ধরি এটা একটা ভেক্টর যেটা হচ্ছে ইউ ওয়ান এবং ইউ টু এর লিনিয়ার কম্বিনেশন এবং এটার সাথে আমরা যোগ করে দেবো ওয়াই থ্রি অর্থাৎ এই ভেক্টর এবং ওয়াই থ্রি যোগফল হিসেবে আমরা বা যোগফল দ্বারা আমরা এই ভি থ্রিকে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং এর সাথেও করতে পারি ভি থ্রির যাবতীয় লিনিয়ার কম্বিনেশন তাহলে এখন আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ওয়াই থ্রিটা কি এখন আমরা বলতে পারি যে যুক্তি দ্বারা আমরা এই সবুজ ভেক্টরটাকে বলতে পারি আমাদের সাবস্পেস ভি টু এর উপর আমাদের ভেক্টর ভি থ্রি এর প্রজেকশন প্রজেকশন অফ ভি থ্রি অন ভি টু সেভাবে আমরা বলতে পারি যে ওয়াই সমান হচ্ছে ভি থ্রি বিয়োগ ভি থ্রি বিয়োগ আমাদের ভি থ্রি এর প্রজেকশন ভি টু এর উপর অর্থাৎ সাবস্পেস ভি টু এর উপর ভেক্টর ভি থ্রি এর প্রজেকশন বা লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে এখন আমর
ভেক্টর v3 এর প্রজেকশন সাবস্পেস v2 এর উপর সমান হচ্ছে এবং আমরা এখানে সেই যুক্তিটা ব্যবহার করব যেটা আমরা ইতোমধ্যে দুই তিনটি ভিডিও আগে দেখে এসেছি এখন যেহেতু আমরা জানি যে v2 হচ্ছে একটা অর্থোনরমাল বেসিস সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ভেক্টর v3 এর প্রজেকশন এই বেসিস ভেক্টর v2 এর উপর হবে v3 ডট আমাদের বেসিস ভেক্টরের প্রথম ভেক্টর অর্থাৎ u1 এর সাথে আবার এই প্রথম বেসিস ভেক্টরকে গুণ করব এর সাথে যোগ করব v3 ডট আমাদের দ্বিতীয় বেসিস ভেক্টর অর্থাৎ u2 এবং এখানে আমরা গুণ করে দেব আমাদের দ্বিতীয় অর্থোনরমাল বেসিস ভেক্টর u2 এবং এটা করাটা খুবই সহজ ছিল এবং অর্থোনরমাল বেসিস থাকার এটা একটা বড় সুবিধা এবং এটা হচ্ছে একটা অর্থোনরমাল বেসিস যাই হোক এটা ছিল অর্থোনরমাল বেসিস থাকার একটা সুবিধা এখন এই v3 টা এটা বিয়োগ এটা কেন হলো আমি এটা এখানে লিখে দিচ্ছি তাহলে আমরা এখানে লিখি y3 সমান হচ্ছে ভেক্টর v3 বিয়োগ আমাদের যে প্রজেকশনের যে মানটা আমরা বের করলাম অর্থাৎ আমাদের এখানের এই মানটা এখানের এই মানটা দাঁড়াও এটাকে কপি এবং পেস্ট করে নেই তাহলে এটা কপি পেস্ট করলাম এবং এটা হচ্ছে তাহলে ওয়াই থ্রি তাহলে যেহেতু আমরা ওয়াই থ্রি পেয়ে গেছি আমরা এখন এখানে এই মানটাকে ওয়াই থ্রি দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারি কারণ আমরা কারণ আমরা ভি থ্রিকে এই এখানের এই দুটো এবং ওয়াই থ্রি লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে প্রকাশ করতে পারি এবং এটা আমাদের জন্য ভালো কারণ আমরা জানি যে এরা একে অপরের উপর অর্থ আগোনাল কিন্তু ওয়াই এর দৈর্ঘ্য এখনো এক হয়নি কারণ কারণ আমরা এটাকে এখনো নর্মালাইজ করিনি তাহলে চলো আমরা সেটা করে ফেলি তাহলে আমরা আরেকটা ইউনিট ভেক্টর নিতে পারি ইউ থ্রি যেটা সমান হচ্ছে ওয়াই থ্রি ভাগ ওয়াই থ্রি এর দৈর্ঘ্য সেটা যতই হোক না কেন সেটার দৈর্ঘ্য যাই হোক আমরা যদিও জানি না ওয়াই থ্রি কত ওয়াই থ্রি জানলে আমরা এর দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এটা সমান হচ্ছে ব্যাপ্তি বা স্প্যান ইউ ওয়ান ইউ টু এবং ইউ থ্রি যাই হোক তাহলে এখানে ইউ থ্রিটা হচ্ছে মূলত ওয়াই থ্রি এর একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন বলতে পারো এবং অর্থাৎ তুমি এর মান বাড়াও বা একে প্রজেকশনের সাথে যোগ করো তুমি ভি থ্রি পাবা এবং এখন আমরা বলতে পারি যে এরা সবাই নর্মালাইজ হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সাবস্পেস ভি এর জন্য একটা নর্মালাইজ ভেক্টর সেট অর্থাৎ আমার মনে হয় তোমরা ধারণাটা পেয়ে গেছো অর্থাৎ আমরা যদি এভাবেই এগোতে থাকি তাহলে আমরা পেতে থাকবো এবং আচ্ছা দাঁড়াও আমি এখানে আচ্ছা আমরা শুরুতে যখন আমাদের সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বা শুরু করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে ভি কে পর্যন্ত যাবে এবং আমরা যদি এভাবে এগোতে থাকি তাহলে আমরা কে পর্যন্ত চলে যাব এবং কের মান যদি তিন হতো তাহলে আমাদের এতক্ষণ অঙ্ক শেষ হয়ে যেত আবার কের মান যদি হয় চার তাহলে আমরা ভি ফোর পর্যন্ত যাব অর্থাৎ এখানে আমরা নিব ভি ফোর এবং আমরা এখানে লিখতে পারি যে ভি ফোর এর স্প্যান হচ্ছে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি এবং এরপর আমরা এর সাথে দিব আমাদের নন অর্থ নর্মাল ভেক্টর অর্থাৎ ভি ফোর এবং আমরা আগের মতোই ভি ফোর কে আমরা ওয়াই ফোর দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং ওয়াই ফোর সমান হবে ভি ফোর ওয়াই ফোর সমান হচ্ছে ভি ফোর বিয়োগ প্রজেকশন আচ্ছা আগেই বলে নিজে এটা চিত্রায়ন অনেক কঠিন কারণ আমরা এখন আর তিন মাত্রায় কাজ করছি না যাই হোক তাহলে আমাদের ভেক্টর ভি ফোর এর প্রজেকশন আমাদের সাবস্পেস ভি থ্রি এর উপরে এখন আমরা আগেই বলেছি যে ভি থ্রি হচ্ছে একটা ত্রিমাত্রিক তাহলে তার মানে আমরা বলতে পারি যে অর্থাৎ এই পুরো জিনিসটা আমাদের সাবস্পেস ভি থ্রি এর উপরে অর্থাগনল হবে এবং তুমি এই ভি ফোর কে ওয়াই ফোর থেকে গঠন করতে পারবা কারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা জানি যে ভি ফোর লিখে নিচ্ছি ভি ফোর সমান হচ্ছে আমরা এটাকে একটু গুছিয়ে লিখতে পারি এভাবে ওয়াই ফোর যোগ ভি থ্রি এর প্রজেকশন ভি ফোর এর প্রজেকশন আমাদের সাবস্পেস ভি থ্রি এর উপরে অর্থাৎ তুমি ভি ফোর কে ওয়াই ফোর এবং এদের কিছু লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারো সুতরাং আমরা এটাকে ওয়াই ফোর দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং আমি ওয়াই এর দৈর্ঘ্য দিয়ে ওয়াই কে ভাগ করে এটাকে নর্মালাইজ করে ফেলবো এবং এটাকে আমরা কে তম সংখ্যার জন্য করতে পারতাম যদি এটা আমরা বারবার 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 করতে থাকতাম তাহলে কে পর্যন্ত চলে যেতাম আমরা এবং এই উপায়ে একটা অর্থ নর্মাল বেসিস গঠন করার প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি এটাকে আমরা বলি গ্র্যাম স্মিট গ্র্যাম স্মিট পদ্ধতি গ্র্যাম স্মিট পদ্ধতি বা প্রসেস এখানে হয়তো তোমাদের কাছে অনেক বিমূর্ত লাগতে পারে তবে আগামী ভিডিওতে আমি আসলে উদাহরণ দিয়ে তোমাদের অঙ্ক করিয়ে দেখাবো তখন তোমরা দেখবে যেটা আসলে অতটা কঠিন না